தோழர் முகிலன் அவர்கள் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக எங்கே இருக்கிறார் என்று கண்டறிய இயலவில்லை எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மக்களுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய ஒரு மகத்தான போராளி தோழர் முகிலன் அவர்கள் ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையாளர் ஜனநாயக சிந்தனையாளர் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான பொறுப்புணர்வுள்ள ஒரு போராளி நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை இழந்து ஒரு புரட்சிகர ஜனநாயகத்தை வென்றெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக மக்களை அணி திரட்டுவதற்கென களத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் உழைத்த ஒரு மகத்தான தோழர் கூடங்குளம் அணுகுலை போராட்டத்தின் போதுதான் அவர் என்னை போன்றவர்களுக்கு அறிமுகமானார் அதற்கு முன்பு அவர் ஏகாதிபத்திய நாடுகளின் சுரண்டலை எதிர்த்து குறிப்பாக புதிய பொருளாதார கொள்கைக்கு எதிரான போராட்ட களங்களில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு பணியாற்றியவர் கொக்கோ கோலா போன்ற பானங்களை இந்த மண்ணில் வணிகம் செய்யக்கூடாது என்று எதிர்த்து தொடர்ச்சியான போராட்டங்களை முன்னெடுத்தவர் இளம் வயதிலேயே அப்படிப்பட்ட ஒரு புரட்சிகர சிந்தனையாளராக தன்னை பக்குவப்படுத்தி கொண்ட ஒரு போராளி கூடங்குளம் அணு உலையை எதிர்த்து வெற்றிகரமான மக்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்ததில் தோழர் முகிலனவர்களின் பங்களிப்பு மகத்தானது அதனை தொடர்ந்து காவிரி ஆற்று நீர் உரிமைக்கான களத்தில் மிகச்சிறப்பான பங்களிப்பை செலுத்தியவர் இதற்கிடையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகத்தை எதிர்த்து மக்கள் போராட்டம் ஒரு மகத்தான புரட்சியாக வெடித்தெழுந்ததற்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பு என்பதும் போற்றுதலுக்குரியது இப்படி தன் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த இளம் வயதிலேயே முழுமையாக மக்களுக்காக தன்னை ஒப்படைத்து கொண்ட ஒரு போராளி இன்றைக்கு நம்மிடையே இல்லை என்கிற ஒரு கேள்விக்குறி நமக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது அவர் எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து மதுரைக்கு செல்லுவதற்காக மதுரையில் மதுரை ரயிலில் ஏறி பயணம் செய்திருக்கிறார் என்கிற தகவல் நமக்கு கிடைத்த கடைசி தகவல் அதன் பிறகு என்ன ஆனார் எங்கே போனார் இதுவரையில் எங்கே இருக்கிறார் என்கிற தகவல்கள் இதுவரையில் கிட்டவில்லை என்பது மிகுந்த துயரத்தை நமக்கு தருகிறது ஐயத்தையும் அச்சத்தையும் இது ஏற்படுத்துகிறது கடைசியாக அவர் சென்னையில் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து ஊடகவியலாளர்களை சந்தித்து ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் தொடர்பான விவரங்களை எல்லாம் ஆதாரங்களோடு எடுத்து வெளிச்சத்தில் வைத்தவர் ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகத்தால் மக்களுக்கு எத்தகைய பாதிப்பு ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகத்தை எதிர்த்து நடத்திய போராட்டத்தில் காவல்துறையினர் எத்தகைய அத்துமீறல்களை செய்தார்கள் அதனால் மக்கள் சந்தித்த பாதிப்புகள் என்ன என்பவை குறித்து மிக விரிவாக ஆதாரங்களோடு ஊடகவியலாளர்களிடத்தில் எடுத்துரைத்திருக்கிறார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் மக்களுக்கு எதிரான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அம்பலப்படுத்தியதில் தோழர் முகிலனின் பங்கு மகத்தானது என்பதை நாம் அறிவோம் ஆகவே இப்படி தொடர்ச்சியாக மக்கள் நலன்களுக்காக அரசுகளை எதிர்த்து பன்னாட்டு நிறுவனங்களை எதிர்த்து கார்பரேட் நிறுவனங்களை எதிர்த்து துணிச்சலாக போராடி கொண்டிருந்த ஒரு தோழர் காணாமல் போய்விட்டார் என்பதை நாம் வேடிக்கை பார்க்க இயலாது இந்த நிலையில்தான் மதிப்பிற்குரிய முதுபெரும் தலைவர் ஆர் என் கே அவர்களின் தலைமையில் நாம் அனைவரும் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது பதினைந்து நாட்கள் கடந்த நிலையிலும் காவல்துறையினுடைய புலனாய்வில் இருந்து எந்த தகவலும் நமக்கு கிடைக்கவில்லை உயர்நீதிமன்றத்திலே ஆட்குணர்வு பேராணை 
மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது வருகிற நாலாம் தேதி அது விசாரணைக்கு வருகிறது ஆனால் அதற்கு விடை சொல்ல வேண்டிய அரசு தரப்பு அவரை கொண்டு வந்து நீதிமன்றத்தின் முன்னால் நிறுத்த வேண்டிய பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிற காவல்துறை இதுவரையில் அவரை தேடுவதற்கான என்ன முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது இந்த நிலையில்தான் அனைத்து ஜனநாயக சக்திகளும் ஒன்று சேர்ந்து அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வகையில் நாம் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கிடையிலே காவல்துறையினர் வதந்திகளை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவையில்லாத செய்திகளை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு போராளியை கொச்சைப்படுத்துவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவதாகவும் தெரிகிறது இதையெல்லாம் நாம் ஆதாரபூர்வமாக உறுதிப்படுத்த இயலாது என்றாலும் கூட அவர் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக இந்த சமூகத்தின் நலன்களுக்காக தமிழ் சமூகத்தின் நலன்களுக்காக பாட்டாளி வர்க்கத்தின் மீழ்ச்சிக்காக ஏகாதிபத்திய ஆதிக்க ஒடுக்குமுறை சுரண்டலுக்கு எதிராக அவர் நடத்திய போராட்டங்களும் அவருடைய பங்களிப்பும் மரியாதைக்குரியவை பெரும் மதிப்பிற்குரியவை போற்றுதலுக்குரியவை ஆகவே அவரை பாதுகாக்க வேண்டியதும் அவரை மீட்க வேண்டியதும் நம்மை போன்றவர்களின் கடமை என்பதை உணர்ந்து இங்கே நாம் கூடியிருக்கிறோம் தமிழக அரசு தமிழக காவல்துறை வழக்கம் போல மெத்தனமாக இருக்கக்கூடாது என்று எச்சரிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் உடனடியாக அவரை தேடுவதற்கென்று சிறப்பு புலனாய்வு குழுவை அமைக்க வேண்டும் சிறப்பு தேடுதல் படை ஒன்றை அவர்கள் உருவாக்க வேண்டும் எத்தனையோ பிரச்சனைகளுக்கு இவர்கள் பறக்கும் படை அமைக்கிறார்கள் காதலர்கள் ஊர் விட்டு ஊர் ஓடினால் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் ஓடினால் இதற்கென்று மெனக்கெட்டு காவல்துறையினர் கர்நாடகாவுக்கு செல்கிறார்கள் மகாராஷ்டிராவுக்கு செல்கிறார்கள் காதலர்களை தேடுவதற்கு காதலர்களை பிரிப்பதற்கு அதற்காக உரிய கமிஷனை பெற்றுக்கொண்டு பணியாற்றுகிறார்கள் ஆனால் ஒரு போராளி மனித உரிமை ஆர்வலர் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாவலர் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் தோழர் தோழர் முகிலன் காணவில்லை என்கிற நிலையில் அவரை தேடுவதற்குரிய முனைப்பை தமிழக காவல்துறை போதிய அளவில் காட்டவில்லை என்பது உள்ளபடியே வேதனை அளிக்கிறது ஆகவே இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பின்னராவது வருகிற நாலாம் தேதிக்குள்ளாக நாளை மறுநாள் நாலாம் தேதி என்பது ஏதோ பெரிய இடைவெளி இல்லை நாளை மறுநாள் ஆட்குணர்வு பேரானை விசாரணைக்கு வருகிறது அதற்கு உள்ளதாக அவரை தேடி கண்டுபிடித்து அவரை நீதிமன்றத்தின் முன்னால் வந்து நிறுத்தக்கூடிய பொறுப்பை தமிழக அரசு உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகத்திற்கு எதிராக தொடர்ந்து அவர் போராடியதன் காரணத்தால் ஒரு அச்சம் இருக்கிறது ஐயம் இருக்கிறது என்பதை வெளிப்படையாக இன்றைக்கு பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவு செய்வதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அந்த கோணத்தில் காவல்துறை உரிய விசாரணையை மேற்கொள்ள வேண்டும் கைகளில் நாம் வைத்திருக்கிற அலைபேசிகளை வைத்தே அது எந்த இடத்தில் கடைசியாக இயங்கியிருக்கிறது என்பதை அந்த பகுதியை லொக்கேட் செய்துவிட முடியும் குறிப்பால் அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அடையாளம் கண்டுவிட முடியும் அதனுடைய அலைபேசி இயங்குகிற இடம் சேப்பாக்கம்தான் என்பதை உடனடியாக காவல்துறையினரால் சைபர் கிரைம் என்கிற அந்த புலனாய்வு துறையினரால் அந்த ஏரியாவை அந்த பகுதியை அடையாளம் கண்டுவிட முடியும் ஆகவர் எழும்பூரிலிருந்து கடைசியாக எங்கே சென்றார் எந்த இடத்தில் அவருடைய அலைபேசி அணைக்கப்பட்டது என்பது வரை கண்டுபிடித்துவிட முடியும் அவர் பயன்படுத்திய அலைபேசி எண்களை வைத்து அவருக்கு வந்த கடைசியாக வந்த தொடர்புகளையும் அவருக்கு வந்த செய்திகளையும் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ அல்லது எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ அவருக்கு வந்த தகவல்களையும் உடனடியாக திரட்டிவிட முடியும் காவல்துறை நினைத்தால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அந்த தகவல்களை எல்லாம் திரட்ட முடியும் சைபர் கிரைமுக்கு அதற்கான வசதிகள் இருக்கின்றன உரிய தொலைபேசி நிறுவனத்திடம் அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தால் அதை அப்படியே திரட்டி அவர்கள் தருவார்கள் 
ஒவ்வொரு நிறுவனமும் ஒவ்வொருவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய அலைபேசி விவரங்களை குறைந்தது ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு சேமித்து வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த நாளிலிருந்து இதற்கு முன்பு ஐந்தாண்டுகள் வரையில் நாம் எந்த எண்ணிலே யார் யாரோடு தொடர்புகள் கொண்டோம் என்னென்ன செய்திகளை பரிமாற்றம் செய்து கொண்டோம் என்னென்ன வீடியோக்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் என்பது உட்பட அதிலிருந்து எடுக்க முடியும் அதற்கான வசதிகள் அதற்கான சாஃப்ட்வேர் இப்போது கண்டறியப்பட்டு இருக்கிறது நீண்ட காலமாகவே அது நடைமுறையில் இருக்கிறது எனவே அலைபேசியை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒருவர் காணாமல் போய்விட்டால் காவல்துறை நினைத்தால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அவர்கள் எந்த இடத்தில் மாயமானார்கள் என்பதை கண்டறிந்து விட முடியும் கடைசியாக யார் யார் அவரோடு தொடர்பு கொண்டார்கள் என்பதை கண்டறிந்து விட முடியும் அவர்களை போய் விசாரித்தால் அவருடைய இருப்பு நிலை குறித்து மிக இலகுவாக காவல்துறை புலனாய்வின் மூலம் கண்டறிந்து விட முடியும் ஆனாலும் கூட இவர் அரசுக்கு எதிரானவர் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிரானவர் ஆளும் வர்க்கத்திற்கு எதிரானவர் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் போன்ற முதலாளி வர்க்கத்திற்கு எதிரானவர் என்கிற காரணத்தால் காவல்துறையினரும் அரசும் மெச்சனமா மெத்தனமாக இருப்பதாக நாம் நம்ப வேண்டியிருக்கிறது இந்த மெத்தன போக்கை மிக வன்மையாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி கண்டிக்கிறது தோழர் முகிலன் அவர்களை உடனடியாக தேடி கண்டறிய வேண்டும் அவரை குடும்பத்தினரோடு சேர்ப்பதற்கு அவருக்குரிய பாதுகாப்பை அளிப்பதற்கு தமிழக அரசு காவல்துறை உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வலியுறுத்த கடமை பெற்றிருக்கிறோம் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவாகியிருக்கிற தகவல்களை கொண்டு தரவுகளை கொண்டு அரசு காவல்துறை ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகத்தை சார்ந்தவர்களையும் இந்த விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் இது ஒரு உயிர் தொடர்பான பிரச்சினை ஆகவே அந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகத்தை சார்ந்தவர்களும் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் ஊடாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வேண்டுகோள் விடுத்து அவரை உடனடியாக கண்டறிய வேண்டும் என்று நடைபெறுகிற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகளும் இணைந்து எம்முடைய ஆதரவை உறுதிப்படுத்துகிறோம் அவரை தேடி கண்டுபிடிக்கிற வரையில் ஜனநாயக சக்திகள் முன்னெடுக்கக்கூடிய அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் ஒற்ற துணையாக இருப்போம் என்பதை தெரிவித்து அந்த தோழர் மக்களுக்கான ஒரு போராளி அவர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர் அவர் உடனடியாக மீட்கப்பட வேண்டும் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு நெருக்கடியில் இருப்பதால் இடையிலே விடைபெறுவதற்காக வருத்தம் தெரிவித்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் தோழர் மிகிலன் மிகிலனை மீட்போம் மனித உரிமைகளை காப்போம் என சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல